，我看到那个片，我小弟可以呀、啊啊，还有这一面，属实没见到。是我心目中的主控，爱了吧？猫猫贴贴，求软。哈喽，神剧亮了的朋友们，大家好，我是杨超越，我是丁雨熙。之前七十集将拍摄的时候给你们做过一次探班，因为太喜欢你们两个人了，所以今天来再给你们做一次采访，先送上我们节目的小礼物，哦、是那个会员卡,卡 VIP。对，哎，拍那个我们俩撕，是那个旺旺碎冰，三二一，拿走自己属于自己的那一个。哎，这个这个这个是多少多久啊？这个是新钻的，六百一十八。可以在店，再也不用跟我妹借了。拿到了，拿到了。在剧里面经历了七个爱情副本，你们最羡慕对方的哪个副本呢？出空。为什么？因为你那个特效真的有惊艳到我，就他那个出出场的那个，那个哗一下那个金麒麟出来的那一刻，我就觉得。哇，好酷啊！作为宋祥云的时候，你是带着天界的记忆的。祥云对陆长空感情转变的节点和契机分别是什么？开始他们青梅竹马，从小相伴长大，是那种心动而不自知；到了后面看他家破人亡，那种脆弱就会觉得很心疼。开始，嗯，真正的去直面自己内心对陆长空的感情，以及能确定了。陆长空，他是一个确确实实存在的，也不会畏惧说，嗯、呃，出空仙君这样的一个身份了。我到了，呃，最后，嗯，他为陆长空挡下那一剑的时候，就已经就是确定了。那一刻，就只是希望用自己的离去换陆长空能平安的活下，平安的活下去，再长再长那么一点点的，在这个世间多存留一会，就满足了。演陆长空的时候有穿盔甲的戏份，演的还爽吗？有没有很期待和大家一起检验的名场面呀、啊？他那个盔甲，我可是全程见证了他很多次的坎坷。<笑>进门的时候，那个门框这么大，我习惯性就往里走，但是那个肩膀这么大的时候就卡住，然后再退出来，在侧边走过去，特别像那种狗狗叼了一个木棒，然后到那个门的时候卡住。然后在剧里面的话，盔甲嘛会比较后面了嘛，嗯，就是那段下雪的时候的。我们也挺耗心神的，第一次演完之后，两个人直接倒地上去，对，然后再接着拍。你们两个人对彼此的诠释满意吗？我很喜欢那个三万年前你穿着红色嫁衣，然后在那个崖边跟我说话的时候，眼睛里含着泪水的那一下。嗯，我比较就是心疼的是逃亡的时候，他一个人独自坐在那个小树旁边的那个感觉，就是。缩成一团，小小的感觉就是很脆弱，那那一刻就觉得嗯不一样了。对于他来说，这个世界上他什么然后就是我见证到了陆长空的成长。突然说起来就有点对，想到很多很多很多很多。老天在情绪上了没有。两位这一次都用了自己的原声台词，有没有让你们本人演的时候也会脸红心跳的台词呢？有一句我觉得是会让我作为陆长空也好，作为丁雨熙也好，还蛮印象深刻的一句话，就是那一句在逃亡路上，我说：“夫人的聘礼，陆长空补上了。”夫人的聘礼，陆长空补上了。因为自此之后，其实其实不知道未来会发生什么嘛，就是那个簪子，那个簪子，那个簪子也贯穿了我们整个剧。作为虎妖猫妖的时候，也有一些名场面。对此，你们有没有什么想回应的？我看到那个片，我说小弟可以呀、啊啊，还有这一面，属实没见得到。希望大家可以尽情期待。现在想起那个场景，能想到的是呼吸声，大家的、嗯、对，很静，很静，很安静。大家周围很安静，然后呃，距离也很近，很近就那个呼吸声、嗯。如果用一个词来形容的话，你们觉得是什么？猫猫贴贴，求软。嗯，我那个金剑草怎么只对你有用？我是老虎，气量不够。哦，对对对，老虎还是比较厉害的。在七个副本的感情当中，有没有 get 到彼此身上的调戏的恋爱公式呢？说到调戏这个，我相信有些人是很有发言权的、哦。嗯，对，就是有的时候呢，眼睛无辜的看着对方，然后眼睛里看似毫无战斗力，但是其实那眼睛里都是钩子，早就已经埋好了。然后呢，一种。弱小的、呃、姿态，猎物的呃猎物的姿态进入到狩猎者的眼前，但其实自己才是那个猎人。哎，当时还以为自己是英雄救美，结果只是被安排好的英雄。你只是被完形填空了。英雄救美，我我已经把救美已经写好了，写好了，然后就只等你这个英雄，哪条路都是走到我这边的，条条大路通祥云。对，我觉得我们节奏还挺快的。嗯，越到后面的
险峻的局面上，越希望他们永远在一起。对，而且我觉得这部剧，我就希望陆长空和傻翔能有一个我们心目中希望他们的那一个完美的结局。就我们人离开了，但我希望他们的故事还能继续下去。这一次拍摄《七十吉祥》有没有让你们收获到新鲜的体验感？可能是对于仙侠的想象力吧，和一些塑造力可能会比之前又有所进步。嗯、因为其实现代剧你可以，嗯、呃，观察身边的人，观察自己，观察任何，因为他就在身边。可是仙侠它是一个很需要幻想的，但这种幻想你平常不会接触到，所以这个就需要你工作的积累以及多看一些影像资料这些东西。去精进，然后以及现在特效更新的实在太快了，有的时候确实那个特效跟你自己的反应有它更超前，对，更超前。在和对方合作的过程当中，有没有 get 到对方非常哈基米的时刻？就他演那个药王的时候啊，就是他有我感觉就是，呃，丁老师有很细微的去观察猫猫的一些习性啊什么的。大家好像在有一些动物属性在身上的时候，对，就会有一种动物的那种灵性对对在身上对对对，猫科动物的灵性对对对对对对两个人。什什啊？怎么了？没有什么什么什么类型的小细节。相处的过程当中有没有一些小萌点？大家不知道的 TMI。TMI 是什么意思？就是私下生活，对吧？就是那个啥，去那个密室的时候，你贼怕，但是他把那个前面的位置让给了我。我说这个人他不但他虽然怕，但他没有扒拉我，然后还把位置让给我了。我就觉得贼好，贼有安全感一个人。但是他声音叫得很大，很大很大，这是我的气势所在。大家排一个列嘛，然后过那个走道，我是全程闭着眼的。他叫的声音大，我就跑得快；他叫的声音小，我就跑得慢。这个声控装置，这个声控装置，我真的在一些密室里面，我会非常相信那个故事。但是我觉得作为一个男生，我又不能太胆小。但是你很厉害，我就从声音上先发制人，压制住他们的气势，然后再说怎么做任务。超越，我觉得最让我。就是他自己可能不察觉，但有些时候我就在旁边，可能过完戏之后，我就在旁边，然后超越一脸认真的对着空气。我当时真的说，嗯，有点可爱啊。周围在那个搬道剧，超越一个人演全程一遍的时候，我就在旁边抱着那个剧本看，我说有意思，在默戏。对，在默戏。两位是网友们格外期待的八月的站岗女友和站岗男友，有没有什么想回应的？嗯。呃，是站岗，也为你们站岗，呃，为你们的爱情保驾护航。<笑><笑>你们的姻缘，祥云仙子和楚红星君守护你们哦。结已经系好了，死结放心，没得结。中国结，<笑>中国结。对七十吉祥在暑期档的表现，你们的期待值是什么？期待值就是，嗯，能破万。嗯，都已经立了 flag 了，不知道这个倒立还能不能实现，对吗？很想看你们一起跳女团舞，你可以跳，你可以跳，我很乐意。那你会教我吗？我教你啊，我教你、啊，当然、啊。好、啊，嗯，学的怎么样就看你了。不管他们是 pick me pick me 还是什么月亮警察、嗯、还是什么，嗯，看你。行。网友们给你们做了很多二上的剪辑视频，有没有印象比较深刻的？当然印象深刻了，有好几个剪辑的，然后都破百万的我都有看。之前就有一个人就叫山城一梦，然后我一直以为他是个女的，因为他剪的还挺唯美的。所以他是个是个男的，我惊呆了。我然后我说我就当不知道这件事。<笑>他说他说什么快快来玩，我说啊你是个男的。他说你知道我这五年怎么过来的吗？我一直以姐妹相称。我说你你把这个撤回，我就当不知道。<笑>我看过他们把我们现代戏和我们的古装剪在一块儿那个东西、啊，还有现代的，有，我觉得故事剧情还蛮流畅的，甚至。那我回去可以补一补。如果说误入了七十吉祥追剧情，你们会在群里面怎么安利自己呢？疯狂的发六百一十八元的红包，让他们拿去充卡，投屏给更多的人看。行，可以。七十吉祥小考卷，一起来测测你们之间的默契程度吧。彼此的微信备注是什么？我给你的备注是小丁。啊、我给你备注杨超。啊，没有音乐姐、啊。没有。杨超越丁雨熙最喜欢自己的剧中哪个副本？第二个是对，药王对，杨小翔。我喜欢宋小丽，两个都喜欢。傻翔，傻翔也是也喜欢。我没测过。看你像个 I 人。I 人是内向的那个 ，E 人是奔放。对，我我是我是介于 I 和 E 中间。我觉得你是强行让自己变 E 的那种。我是 H I J K L M N。O P Q R， 他是 I 人，因为他不在工作状态下，他就是一个 I 人。我没有测过自己的 M B T I。你这种情况就是为爱作艺，啥意思？为爱作艺，为了乐观的，所以做 emo 的人。为了身边比较内向的朋友，努力让自己变得外向
，为爱做主。对，因为你总得承担起这个责任。他是爱人，那我也是爱人，那我只能有一个人牺牲自我，变成艺人。说完，就当我了解完这个事情之后，突然有点心酸，<笑>是吧？总要牺牲一下。杨超越丁雨熙在片场说的最多的话是：嗯嗯，小英，嗯，我看一看，<笑>拍完照片之后我看看，我看看，我看看。那个好吃吗？我看。杨超越丁雨熙听到什么之后会害羞？虎狼之词啊啊啊啊啊！杨总是什么鬼啊？杨总，那天在转场的时候我说杨总，<笑>好吧。杨超越和丁雨熙会给对方送什么生日祝福？财源滚滚。生日快乐啊！你给我发的就是哦，生日快乐。杨超越丁雨熙对自己最满意的身体部位是？那这个呢？眉毛怎么样？嗯，头身比，嗯。第一，互换合拍，规则根据编导的指令，模仿对方平时的状态，一起拍摄合影。第二个是比翼，第三个卖萌，第四个装酷，第五个哭哭。记得有个大笑，哈哈。你们觉得对方模仿的像吗？是模仿对方啊。对。啊，我以为是默契挑战。嗨嗨，我都在模仿你。是个美丽的误会。如何每周三准时盖的神剧量的最新节目呢？打开爱奇艺 APP 搜索“神剧量”的官方，一键订阅，或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 lay back。